በኢትዮጵያ ላንድ ሳምንት ያክል በዘለቀው ዓለም ረጋጋት 239 ሰዎች ለግድያ 3500 ደግሞ ለስር እንደተዳረጉ አሶሲዬትድ ፕሬስ አልጀዚራ ቢቢሲ እና ኢቢሲ ኒውስ ዘግቧል አለነካሳት ጀማር ያለው ሰኞ ምሽት 3 ሰዓት ተኩል ይሃጫል ሁዴንሳ መገደል ተከትሎ በተነሳው ግጭት ከ239 ሰዎች ይወጥፍተዋል ግድያው የ215 የሮሚያ ክልል ነዋሪዎች 9 የፖሊስ እና 5 የሚኒሻ አባላትን ህይወት እንደቀጠፈ የሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ሙስጣፋ ገድር ተናግረዋል ቀደም ብለው የመንግስት ባለስልጣናት 10 ሰዎች በአዲስ አበባ መገደላቸው ከነዚህም 8 ሲቪሎች እንደሆኑ ገልጸው ነበር ይሃጫል ሁዴንሳ ሞትን ተከትሎ ከተነሳው በጥብጥ በኋላ በአገሪቱ ከፍተኛ የጸጣ ኃይሎች ስምሪ ተጋይደዋል የጥይት መከላከያ በመልበስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰጡት መግለጫ የታማጅርሹ መገደል በሰኔ 16 ደስ 2010 ዓ.ም ትምህርት በመስቀል አደባባይ የተጣሉ ቦምብና የሃጫሉ ግድያት ስስር ሊኖራቸው ይችላል ማለታቸው የዜና ምንጮቹ በዘገባቸው አጋጠዋል ከተሰሩት 3500 ሰዎች መካከል ፖለቲከኛና አክቲቪስት ጃዋር መሐመድና ከ30 የሚበልጡ ደጋፊዎች ይገኙበታል በኢትዮጵያ የተቋረጠው የኢንተርኔት አገልግሎት በአገሪቱ የሚፈጸሙ የሰባዊ መብት ሰቶችን ለመከታተል አስቸጋሪ እንዳደረገው የሚዲያዎቹ ዘገባ ያመለክታል በሞትና በተሰሩት ሰዎች ቁጥር ዙሪያ የመንግስት ባለስልጣናት የሚሰጡት ምርጫ ልዩነት አለው ለምሳሌ የሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ተጠባ ባቄ ኮሚሽነር ሙስጣፋ ከድር ሰጥት ብሎ አሶሲዬትድ ፕሬስ እንደዘገበ ከሆነ የሟቾች ቁጥር 239 ድርሷል ነገር ግን ቢቢሲ ይህንን ሀዝ ለማረጋገጥ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የህزب ግንኙነት ዳይሬክተሪት የሆኑት አቶ ጄላን አብዲን ጠይቆ ባገኘው መረጃ መሰረት የጸጣ አባላትን ጨምሮ የሟቾች ቁጥር 117 መሆኑን ዘግቧል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ባለስልጣናት በየፊናቸው የሚሰጡት መግለጫ የሆነታና የሀዝ መፋለስ እንዳለባቸው ለማወቅ ተችሏል የዘገባ ምንጮቻችን አሶሲዬትድ ፕሬስ አልጀዚራ ኤፍፒ እና ቢቢሲ ናቸው